Raimi about that is well I, I didn't talk to Sam Raimi about it but but if you'll notice um, Bruce Campbell's wife was the costume designer on Necronomicon oh, yeah sure okay. Ida Gearin in previous movies you often work with uh, Jeffrey Combs how did that partnership uh, came together uh, Jeffrey Combs just walked in on the first picture that I did to audition for the part of Herbert West. En fait, il est, il est arrivé pour notre premier film. And do you and really like He working? was great. It was immediate. When you saw his performance, it was incredible. C'était quelqu'un de fantastique quand on a vu sa façon d'être acteur, c'était il y a eu un, un contact immédiat. So since then I've always maintained a friendship with him and always try to include him in a film if I can. Et depuis lors, j'ai toujours eu des relations amicales avec lui. J'ai toujours essayé de l'intégrer dans un film si c'était possible. You, can, you notice that in um, Necronomicon, we gave him a new nose and a new chin. And the nose and chin we gave him were from a picture of H.P. Lovecraft. <laughs> Et... okay. Et dans, dans Necronomicon, euh, il réapparaît aussi. Jeffrey Combe, is it a stage actor in the beginning? He still is, Jeffrey Combs still is a stage actor. When he, un actor de yeah. when he doesn't do film, he does plays around the United States. Quand il ne fait pas des films, il joue au théâtre partout aux États-Unis. You know, in um, Return of the Living Dead 3, Mindy Clark also is a stage actress. Vous savez, dans euh, Le Retour des Morts Vivants, partie 3, Mindy Clark est aussi une actrice de théâtre. And if you saw her performance, I think you agree that not many film actresses will do the kinds of things that she did in that movie. Et quand on la voit jouer, je crois que vous allez être d'accord avec moi, aucun très peu d'acteurs peuvent faire ce type de représentation comme elle l'a fait. I find that stage actors are willing to really bear their souls. J'ai senti que les, les acteurs de théâtre voulaient vraiment engager leur âme. And most film actors really just want to be celebrities, not actors. Et la plupart des acteurs veulent simplement être des célébrités et pas simplement des acteurs. Their idea of a performance is to be in People magazine. <laughs> L'idée de, de jouer dans un film finalement c'est de se retrouver ensuite dans le magazine, des magazines que les gens vont lire. Have you ever, sh uh, have you ever thought uh, shooting another style of film uh, as an action film of as a, a, a new style of, uh, of movie uh, so did uh, Sam Remy uh, for the, the Evil Day Tree that's another you, you, no, I've, I've thought about doing an, doing other genres but it's uh, it's a matter of what what is available to you j'ai pensé pardon j'ai pensé faire d'autres genres mais ici on peut se demander qu'est-ce que je suis capable de faire qu'est-ce qui est disponible pour le faire So, so it's, um, I, I, I enjoy action. I, in, on the opening of um, Bride of Reanimator, I loved doing the war scene. It was a lot of fun. Oui, j'adore l'action et j'aimerais bien faire des films de ce type-là. Well, um, I understand you had your uh, part of uh, directing the Honey, I Strung the Kids movie. What inspired you to do that? Because it's a different kind of movie. Yeah. Uh, what I did on Honey, I Shrunk the Kids was I, it was my idea. The idea of the children getting small and riding an ant and riding a bee was my original concept. And go ahead. <laughs> en fait, l'idée de Chérie, j'ai retrécis les gosses, c'était mon idée. L'idée de retrécir les enfants, c'est une idée personnelle. It was based on uh, ideas that I had when I was a child, playing, you know, with little figures. C'était basé sur euh, mes expériences quand j'étais enfant, lorsque je jouais avec des petites figurines. I, I proposed the idea to Stuart Gordon, and um, we took it to Disney as a movie project. Donc j'ai proposé cette idée, finalement c'est devenu un projet de film. So we developed the script with Ed Naha, who wrote dolls for us. Et donc on a développé le script avec Ed Nanoat qui a écrit notamment Dolls. And we built all the sets and designed all the special effects and prepared the film until Stuart Gordon had to quit because of health reasons. Et donc nous avons fait tous les effets spéciaux, nous avons aussi mis tout ce qu'il y avait autour qui était nécessaire au film. Yeah. Sorry. Uh, these two movies you have come to present, uh, they contain a lot of gore 
But was there anything censured from them? Anything censored? Yeah. Um, to get the, them released. What you saw, the international version, we never, we never cut. We, we put it out the way it was made. Il n'y a jamais eu de censure. Nous l'avons présenté comme cela a été fait. Each country has its own ideas of what's, what they don't want or what they can't have. So it's um, not a good idea to try to guess. Chaque pays en fait a ses propres idées sur ce que le pays veut ou sur ce que le pays désire ou peut avoir. Et ce n'est pas une bonne idée d'essayer de se demander ce que le pays veut. And, and usually in, in Europe especially there's very little little cutting that's done on the films. Et en général en Europe la censure est très limitée sur les films. Et aux États-Unis and in the United States. Uh, in, in the U.S., of course, we have to deliver in what they call an R version. And um, so, for example, on, the, on, ret on Return of the Living Dead, we replaced about 50 or 60 shots for the U.S. release. En ce qui concerne les États-Unis, nous devons d'abord présenter la version, et puis il y a une censure, et c'est la raison pour laquelle, pour le retour des morts vivants, partie numéro 3, il y a à peu près 50 à 65 qui ont dû être censurés. On Necronomicon, there's very little... Dans Necronomicon, yeah. il y a eu très peu de changements. And quite frankly, some of the changes they want are very silly. You'd laugh if you heard what they were. Et bon, franchement, et certains changements qu'ils désirent imposer sont vraiment idiots. Si vous les verriez, vous rigoleriez. Justement, je vais demander si ça, d'une manière, ça ne révolte pas, parce que ça change le film de départ. But on, on one way, aren't you angry when they are cutting, because it, change, it changes in a way the idea you had of your yeah. film. It, it doesn't really anger me, because I understand it's strictly a commercial problem. Non, en fait, cela ne m'énerve pas trop, car je comprends que c'est avant tout un problème purement commercial. And what I do is I don't shorten the film, I replace shots. Et ce que je ne fais, ce que je fais pas, c'est je ne raccourcis pas les films. Ce que je fais, c'est je remplace certains segments. And often, um, often the material that I shoot is too strong for a general audience anyway. Et très souvent, ce que moi j'ai filmé, c'est malgré tout trop fort pour une audience normale. But of course, it's no fun. Bien sûr, c'est pas marrant. Est-ce que les Américains sont si fragiles? Or the Americans so afraid? So no, it's not that. Um, you you put out two versions. En fait, non, c'est pas ça. Mais on sort deux versions. Mm. You put out the, the the R-rated version if you want to get it into the multiplex theaters, and you make an unrated version for the video release. Et donc il y, a, il y a une version qui est prévue pour euh, être diffusée par exemple au cinéma et une version plutôt qui est prévue pour être mise sur le marché avec des cassettes vidéo. And in fact the companies like to have the two versions because the video stores have to buy two copies instead of one. Et en fait les compagnies aiment bien avoir les deux versions car finalement les sociétés de vidéo sont obligées d'acheter les deux versions. And they can advertise uncut, you know. Et alors ils peuvent faire une pub et indiquer sans censure. Alors je vais encore demander une question c'est de sauter du du rôle de producteur au rôle de réalisateur, c'était pas trop fatigant si c'est les deux en même temps. Non, non, non. The question, you are sometimes a director and on other times you are a, pro a, pro a producer. Mm -hmm. And isn't it too difficult to, to spring from one to the other? Um, it's frustrating to spring from one to the other sometimes. Oui, c'est parfois frustrant, c'est parfois difficile. Why? Um, because when you're a director, you get to make lots of little choices all the time. Car quand on est réalisateur, chaque fois on doit faire beaucoup de petits choix. And when you're a producer, you're always helping people. You're always serving other people. Et quand on est producteur, on aide les gens, on sert les gens. And a, and a director, you run into the problem of, of, of having the, a disease of the ego. Et quand on est réalisateur, il y a un autre problème, il y a la maladie de l'ego. Dans le film Bride of, Re of Reanimator, c'était assez amusant, c'était plutôt comédie. Dans Union. Society, c'était tout à fait le, un autre style, tout à fait l'horreur. Quel est le style qu'il préfère lui personnellement So in your film Reanimator, it was quite funny, whereas in Society, it was another style, another genre. But what is your favorite one My favorite child is the one I have on my lap at the time. En fait, mon jeu favori, c'est celui que j'ai au moment même. <laughs> Unlike uh, a lot of uh, other directors, uh, you use a lot of uh, Lovecraft's work. Uh, do you ever get uh, criticized for that? 
Um, I don't. I don't know. Maybe I, nobody's criticized me to my face. <laughs> you know, um, sometimes um, I get complaints from real Lovecraft aficionados that think it's not being true enough to Lovecraft because we're quite liberal with the adaptations. But, but you are quite satisfied with the way you put uh, his stories down into your uh, picture. Um, I don't think that we. I, I don't think that we necessarily do them justice, but I do believe that um, we operate in the spirit of Lovecraft. And um, would you? Yeah, I'm going to okay, say that part. En fait, pour résumer, il a dit qu'il ne savait pas peut-être, mais parfois certains critiques lui reprochent de ne pas respecter complètement le style de Lovecraft, qu'il est un peu trop libéral, qu'il va trop loin. Um, but Lovecraft himself, if you look into his history, you'll find that um, he invited other writers to collaborate and to write stories within the universe he created. Et en fait, si vous lisez Lovecraft, vous allez voir qu'il invite d'autres écrivains à collaborer et à écrire dans l'univers que lui a créé. Um, Robert Bloch, August Derleth, many writers wrote within what they call the, um, the Cthulhu mythos. Par exemple, August Derleth a écrit dans ce que lui appelle son domaine. So, I feel like Lovecraft would be very happy to see us continuing to, um, to work within his uh, mythology. Donc je crois personnellement que Lovecraft est très heureux de voir que nous continuons à travailler dans sa mythologie. Euh, une question que je me demande c'est comment s'est préparé le projet de Return of the Living Dead Part 3 euh, donc euh, le, les relations avec le, les propriétaires des droits qui sont enfin qui est Dan O'Bannon et le nombre de, de références que vous faites euh, au film de Romero de The Night of the Living Dead est-ce que Justement, on parlait d'ego d'acteurs. Est-ce que ces, ces citations, ces références, travailler sur du, du matériel d'autres personnes ne vous pose pas des, des problèmes de, de création Well, I like to ask you when you started the project of the Return of the Living Dead Part 3, you maybe had problems with the property rights of O'Bannon, and it refers also to Romero, your film, and hadn't you personal problem because you had to work on another basis which was not your basis? Um, okay, there was no problem with the rights because um, the studio already acquired the rights. Il n'y avait aucun problème déjà avec les droits d'auteur car les droits d'auteur avaient déjà été accordés par le studio. Maybe you're you're familiar with the history of the rights, which is that um, Romero, of course, made the classic and made the two sequels to his film. Vous êtes sûrement familier avec l'histoire du film. En fait, Romero, Romero pardon, a fait la base et ensuite il a fait les deux suites à son film. John Russo, the writer of the original Night of the Living Dead, main, kept the rights to the title Living Dead. Et John Russo, qui est l'écrivain de base, bien sûr, peut revendiquer, mais uniquement le travail de base des, du, du mort vivant. For that, for that reason, my understanding is, is that Romero could only use the word dead in his sequels. Et c'est la raison pour laquelle, d'après moi, Romero pouvait seulement utiliser cette partie dans sa suite. So when Dan O'Bannon made Return of the Living Dead, as you know, the style he chose was the comic book style of EC Comics. Et quand Dan, Ab Dan O'Bannon a décidé de faire la suite, comme vous savez, c'est une suite plutôt comique. Also, he invented a new mythology, which was not realistic the way Romero's was. En plus, il a inventé une nouvelle mythologie qui ne correspondait pas à la réalité de Romero. And it, it is a difficult problem making a sequel to something like that because you do have to, I, do, I take the mythology very seriously. Et c'est dur de faire une suite à quelque chose de ce type là car personnellement je prends une mythologie très au sérieux. So I was very careful to follow the rules of O'Bannon's mythology and also to try to link it with Romero. Donc j'étais très prudent, j'ai essayé de suivre la mythologie de Bannon et en même temps l'idée de Romero. For that reason, I introduced the idea of eating the brains because of the neurons, the electricity in the neurons. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit l'idée de manger le cerveau à cause de l'électricité produite par les neurones. But as you can see, the gas remained. The idea, these totally unrealistic zombies, completely not real. It's a O'Bannon style. Mais comme vous voyez, le gaz est resté, mais aussi ces zombies totalement irréalistes qui sont particuliers au style de Manon sont restés. What I didn't keep of O'Bannon was the parody. Ce que je n'ai pas gardé de Dan O'Bannon, c'est la parodie. Because I feel like the 80s 
At the end of the 80s, we already hit the bottom of the cycle of, of genre that we're in, and parody is the end of the cycle. Car j'avais le sentiment qu'à la fin des années 80, on avait atteint la fin du cycle, la fin du cycle de la parodie. So, at the risk of making a mistake, I decided not to make fun of the genre. Et donc, au risque de commettre une faute, j'ai décidé de ne pas utiliser la parodie. Est-ce que vous pensez que c'est. Euh, on peut aller jusqu'à dire que The Return of the Living Dead Part 3 serait plus une suite, plus une suite de Down of the Dead, plutôt que. ou plus proche de de ce que Romero a lui-même fait après, que, effectivement, n'ayant pas les éléments parodiques de Dan O'Bannon et tout ça, et les, les, les références. Could we say that The Return of the Living Dead Part 3 is nearer to Romero and to his references? No, I, 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 no, I think it's more nearer to O'Bannon because of the comic book style. Non, je crois que c'est plus près d'O'Bannon à cause du style but, comique. But I think that the the seriousness of, of the um, relationship of Julie is closer to Day of the Dead, when O'Bannon was, was beginning to explore the idea of a feeling, thinking um, zombie. Mais je crois que le côté sérieux de la relation avec Julie et Kurt se rapproche plus d'O'Bannon, qui commençait à explorer la possibilité que les zombies aient des sentiments. Um, are there any other horror greats that you would like to work with? Horror what? Horror, great persons and horror. Pardon? Are there any great persons and horror that, that I'd like, like to, to work, work with? with? Yeah. Oh yes. Um, as a matter of fact, the my whole intention with the Necronomicon was to create a series, and I had hoped to be able to do a sequel and get another Asian director, another European director, another American director, and do it again. And eventually make a, um, a series for European television with this idea in mind. En fait, quand j'ai créé Necronomicon, mon but était de créer une suite avec, par exemple, des réalisateurs européens, américains, asiatiques, et de finalement en faire une série pour passer à la télévision en Europe. Because, um, I liked the idea of letting the directors do what they want. I felt like um, it would be less successful to immediately sell to a, as a series to uh, American media because there's less, um, they're less open to not having a, a very rigid structure to all the stories. En fait, j'aime l'idée de réaliser quelque chose de façon libre, de pouvoir que j'aime l'idée que le réalisateur puisse faire ce qu'il veut, qu'il puisse être libre. Et je me suis dit que si j'imposais tout de suite une série aux États-Unis, eh bien les gens seraient moins ouverts car au départ, il y avait déjà une structure rigide. I would love to do an episode with Shinya Sukamoto. I'd love to do something with Ronnie Yu, who's going to be here, who has the incredibly fabulous movie Jiang Yu that's showing here this week and everybody should see. I would um, like to do something with Dario Argento, who, along with Michele Suave, was at one time going to do one of the episodes of Necronomicon. There's a, there's a, lot, of, um, there's a lot of people out there that it would be fun to, to work with. En fait, j'aimerais bien travailler notamment avec Shinya Tsukamoto et j'aimerais bien aussi travailler avec Ronnie Yu qui sera là et son film sera présenté cette semaine à Yu et ce serait très bien si vous pouviez tous aller le voir car c'est un film extraordinaire. J'aimerais bien aussi travailler avec Danny Argenteno et en fait au départ c'était prévu qu'il fasse partie des épisodes de Necronomicon. Il y a en fait énormément de gens avec qui j'aimerais travailler. Voilà, ceci va clôturer en tout cas la séance de rencontre publique. Et puis, euh, il était clair aussi que par rapport à toutes vos questions, vous êtes tous euh, des fans, hein, vous avez vu beaucoup de films, soit qu'il a produit, soit qu'il a réalisé. Et euh, je vous invite aussi à le remercier d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.